ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പൂക്കളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലും പതിവുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതും ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പൂക്കളം ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് മറ്റൊരു സർക്കിളോ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കാം മാക്സിമം സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് സൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ അകത്ത് സർക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അകത്ത് സർക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബേസ് ഇല്ലാത്ത ട്രയാങ്കിൾസ് നാലെണ്ണം വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ കോണേഴ്സ് ഏകദേശം എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് വരയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിലായിട്ട് വീണ്ടും ആ ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ബേസ് ഇല്ലാത്ത ട്രയാങ്കിൾസ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വീണ്ടും വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് അവിടെ വരച്ചെടുക്കുക ഇത്രയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഡിസൈൻ ആണ് ഇതവനെ ട്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആ കാർഡ്സ് തമ്മിൽ സെൻ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കറവ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കറവ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെ കറവ് പോലെ കറുഡ് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക ഇനി ആ കോണേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ഫിഗർ തന്നിരിക്കും പോലെ തന്നെ ആ അടുത്ത ഫിഗറും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരയ്ക്കുക വീണ്ടും ഒരു കറവ് കോണർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി മറ്റേ സൈഡും കോണേഴ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു ത്രീ ഡി ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോണർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കുക ക്രോസ് ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി ലുക്ക് കിട്ടും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തും ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക കറവ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ് കളേഴ്സ് പൂക്കളും ഇടാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഒരു മഴത്തുള്ളിയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഭാഗത്ത് അതായത് അകത്തെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ കോണേഴ്സിൽ വരച്ചെടുക്കുക നടുക്കൊരു ഡോട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും കളർ പൂവ് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടത് പൂവ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അകത്തെ കോണേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പുറത്തെ സ്റ്റാറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെ മറ്റേ എയ്റ്റ് സൈഡ് ഫിഗറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് ഇത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആ രീതിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു സർക്കിള് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സർക്കിൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നേരത്തെ വരച്ച ഷേപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും അതിന് സെൻറ്ററായിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും പൂക്കൾ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല സർക്കിൾ കുറച്ച് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കണക്ട് ചെയ്ത് പൂവിൻ്റെ ഇതുള്ള പോലത്തെ ഷേപ്പ് നടുക്കുന്ന് വരച്ചെടുക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം മാക്സിമം എല്ലാം സിമെട്രിക്കലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് കളർ കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട വീഡിയോസിലെല്ലാം എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഓരോരുത്തരെ
ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം പൂക്കളം ടീം